Java script a key. Taken Java script at a programming language. Bivino conditional wise cast corridor journal a Java script to Baba Korahoi. Apnejo the Dehen, Ekane condition key. Etect a result management. Tarpore, etect a calculator. Tarpore, etect a date of birth calculation for our journal. Chamon Amar date of birth taken a ditch days twenty five ten or two day reset two day date near slum. Akonakane de dilam j Amar birth days. Ekane dilam pochish. Noi Unisha Choranam. Up Nakane generate as click for the Kanek and the Sabish Botshor Art Din Amar Boshta Dakache. Eject a calculator to Riholo. It a Java script the Kora. Living no condition report depend corre a result and the Batis. Tarpore can act a calculator. Ponchash Job. Ashi equal a chicken egg to maybe mistake for us, so I can complete for an eye. To age a hoche at a calculator to the economy within the condition to the hobby. Therefore, age at a result management monocorn plus ten result of me dictate chachan calculator calculation put the chachan check a trick and a dita hochecki monocorn mark blue touchy. এখন ক্যালকুলেটর চাপ দেন দেখেন হয়ে গেছে এই যে মার্কশিট জেনারেট सक्सेसफुल এখানে সবকিছু দেখাচ্ছে সে অনুযায়ী তার রেজাল্টটাও তৈরি হয়ে গেছে দেখেন সে কত গ্রেড পাইছে সেটাও বের হয়ে গেছে এই যে কাজগুলো এই কাজগুলো হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টে করতে হবে আবার এখানে নাম দেন নাম দিয়ে সাবমিট করেন Hindi, Mazi, Java JavaScript. Java JavaScript. Java JavaScript. Java JavaScript. Java JavaScript. Java JavaScript. शेगुले खाने चला आज ची। तो जावा इसके पे एक टा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज दिए अम्रा एरोकोम कास, एरोकोम कंडीशन वाइज कास गुलु कोट्टे पारी। ठीक है सर? तो ये टा की भावे कास करे, कोथा ही कास करे की भावे कोट लिखता हो, ये कार्य की तरी कोट लिखता हो, शेड विषय के लो अम्रा ऐस कालोचना a conditional cast guru could the purple. Jodi eta hoi tali ki hove, Jodi oita hoi tali ki hove. EJ act short to Arab could the party sector short to report depend correct a cast of che. E cast gulu on a ki hove corbo. Shegulu jono Zavais to program in language region. Tahole am like a file create folder create. नाम दे सावा स्क्रिप्ट एक है ना शुद्ध मात्रा एक टाइम इंडेक्स फाइल में इंडेक्स डॉट एसटीएमएल ये टाइम सब लाइन टेक्स्ट ओपन करें ऐ देखें जावा स्क्रिप्ट के कोड गुलो देखें ऐसे देख सें एक लोग देख कास पर आए एरकम कोड ओके दोष मिनट गिरोती दे एस के एस 
আজকে ছয়টা পর্যন্ত ক্লাস নেব আপাতত দশ মিনিট আচ্ছা চল্লিশে আসবেন তেরো মিনিট তারপরে আমরা যাবা স্কিপ ধরবো একটু মাথাটা ঠান্ডা করেন অনেক কিছু বুঝতে হবে এখানে ওকে শুনতে পাচ্ছেন তো তাই না इंटरनल तो फार्स टाइम जावा स्क्रिप्ट प्रकार एक इंटरनल एक एक्सटार्नल इंटरनल दिए आगे क्ष करब तर एक्सटार्नल जाब तो सी एस एस नहीं क्ष करते हम इंटरनल के इंटरनल सी एस एस करते अवश्य एक लगत स्टाइल नाम टैगर मध्य कोड करते हत तरकम कर मार्जिन जिरो हम जेटाई कर करते हैं ठीक क्या बोलें जावा स्क्रिप्ट कोडिंग करते हैं ठीक एक शुदुम्र टैगटा भिन्न स्क्रिप्ट लिखते हैं दें स्क्रिप्टर ये टैगर भेतर हाँ के कोड करते हैं कि करते चाची सवार माता फ्रेश तो तैना जी सर ओके जी सर जमन दस एक डाटा मजिद एक डाटा दस दस दशमिक दस बारो एक डाटा मैजिद वन टू थ्री एक डाटा तर मैजिद एट द रेट अफ एक दुई तीन एट एक डाटा हैंस डलार एगो एक डेटा एगल के बला डाटा तो जबा स्क्रिप्ट जे क्षटाई करब ना क्यों से क्षटा के डेटा नहीं क्ष करते আমরা যাই করি ডাটা ওয়াইজ কাজ করে থাকি জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে তো ডাটা ঠিক আছে বুঝলাম দশ মাজিদ দশ দশমিক বারো মাজিদ ওয়ান টু থ্রি মাজিদ অ্যাট দ্য রেট অফ ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁস ডলার ডলার সাইন এগুলো ডেটা আপনারা একটু ফলো করেন যে এইটা একটা ডাটা এটাও একটা ডাটা এটাও একটা ডাটা এটাও একটা ডাটা এটাও একটা ডাটা বাট এই চারটা ডাটার মধ্যে কোনো মিল আছে কি বলেন ডাটা একই রকম বাট চারটা চার রকমের ডাটা জি স্যার এটাকে বলা হয় ডেটা টাইপ এটাকে ডাটা টাইপ বলা হয় যে বিভিন্ন রকমের টাইপের ডাটাগুলোকে বলা হয় ডাটা টাইপ যেমন এই ডাটাটাকে বলা হচ্ছে ফ্রেশ যে ডাটাগুলোর মধ্যে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যে ডাটাগুলো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এই কয় এই কয়েকটা নিউমেরিক্যাল কি ইউজ করে যদি কোনো ডেটা তৈরি করা হয় যার মধ্যে দশমিক থাকবে না সেই ডাটাগুলোকে বলা হবে ইন্টেজার ইন্টেজার ডাটা যেমন একশো হতে পারে দশ হতে পারে ওয়ান হতে পারে পাঁচ হতে পারে পাঁচ লাখ হতে পারে বা পাঁচ হাজার হতে পারে বা পাঁচ কোটি হতে পারে এই ডাটাগুলোকে বলা হয় ইন্টিজার টাইপ ডাটা এই ডাটাগুলোকে বলা হয় ইন্টিজার টাইপ ডাটা ইন্টিজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আমরা জানি পূর্ণ সংখ্যা মানে যে ডাটাগুলোর মধ্যে দশমিক বা পয়েন্ট থাকে না সেই ডাটাগুলোকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা আর যে ডাটাগুলোর মধ্যে দশমিক বা পয়েন্ট থাকে সেগুলোকে বলা হয় ফ্লট ফ্লটিং বা ফ্লটিং বলা হয় 
प्लट डेटा डबल डेटा इटे और एक नाम बोला डबल ये डाटागुलो कि जेको डाटा थे तरह दशमिक ए रखम थे जखनी दशमिक थे दशमिक जुक्त थे तक हमें भाव जो इटा एक दशमिक भित्तिक फ्लट बा फ्लटिंग पॉइंट डबल ये बला डेटागुलू के बला हे इंटीजार डेटा ये बला हे डबल फ्लट डेटा एट एक डेटा मैजिक एट एक डाटा क्यारेक्टर टाइप डाटा जे डाटागुलू एर थे जेड छोटो हाथ होते बड़ो हाथ होते जेड ये क्यारेक्टर दिए जो डेटा तैरी तरह के बला क्यारेक्टर टाइप डेटा जेमन मजिद रहीम जब्बार जेटाई बोलान ना क्या जे डाटागुलर मध्य कोल निमेरिकल की थकबेना एवं फ्रेश ए थे जेड ये कैरेक्टरगुलू दिए तैरी से डेटागुलू के बला हे कैरेक्टर टाइप डेटा और एक आट्रिंग अनेक समय ये जेमन मैजिद वन टू थ्री एट कि कैरेक्टर एवं निमेरिकल उभय समन्वय गठित देखें किस कैरेक्टर आर किस निमेरिकल आ इंटीजार आटा तो किस कैरेक्टर आर स्पेशल कैरेक्टर एगुलो के बला स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट हैश डलार एम पार्सन एगुलो के बला हे स्पेशल कैरेक्टर आर स्पेशल समन्वय थकते परे ये डाटागुलो के बला हे स्ट्रिंग टाइप डेटा तो प्रथम अवस्था डाटा कत कयटा डेटा पेल चार डेटा चार रकम डेटा पेलम एक इंटीजार एक फ्लट बा डबल एक कैरेक्टर और एक स्ट्रिंग तो हम जेटाई करी ना क्या जबा स्क्रिप्टे जी करी ना क्यों ये डेटा नहीं क्ष करते चार रकम डेटा नहीं क्ज करते हमें ये देखल कंडिशनल जिनगुल दिए क्योंकुलेटर तर एस क्योंकुलेटर तर मार्कशीट जेनारेटर ये जिनगुल ये डेटागुलो नहीं तैरी चार रकम डेटा नहीं तैरिरा जी डेटा टाइप कय प्रकार चार प्रकार अनेक आई क्लसिफिकेशने जा मूलत चार प्रकार डेटा आप देखल चार रकम डेटा ये दूटा के एक ही रकम डेटा बला है मूलत डेटा टाइप दुई प्रकार एक कैरेक्टर एक इंटीजार इंटीजार मध्य भाग कर ले सरि एक निमेरिकल और एक कैरेक्टर निमेरिकल के भाग कर ले बेर इंटेजार फ्लट कैरेक्टर के भाग कर ले बेर कैरेक्टर ए स्ट्रिंग तो जैक आप धरे निल चार रकम डेटा सम्पर्चित लाभ कर लगे इंटेजार एक फ्लट कैरेक्टर स्ट्रिंग ये चार रकम डाटा नहीं विभिन्न रकम प्रोग्राम तैरी करब जो प्रोग्रामगुल दिए एक स्वयंसम्पन्न को सफ्टवेर छोट एक सफ्टवेर तैरी जा जेमन ये एक सफ्टवेर बोलते पर एक सफ्टवेर कारण अनेकगुल प्रोग्राम समन्वय ये तैरि करते हुए ये एक सफ्टवेर ये एक सफ्टवेर ये छोटो छोटो सफ्टवेरगुलो तैरि करार्जन जावा स्क्रिप्ट व्यवहार करब एवं जावा स्क्रिप्टर ये डेटागुल क्ष करब कारो की कोश्चिन आ कारो को कोश्चिन आ चालना हमें माइक्रोसफ्ट वार्ड ओपेन करती कार ऊपर ओपेन हो रैम कोशन नहीं कम्पिटारे जी करी ना क्या क्ज करी ना क्या से क्षगुलो जार ऊपर डिपेंड कर कार्य सम्पादन कर बला हे रैम यज जार रैम बसि तार कार्यक्षमता एक्सेसिबिलिटी 
त्रुत तस्टलि क्ज कर मोबाइल केंार समय जाए बोली रैम कत रोम कत एक्चुअल रैम रोम थे कि है रैम थे वो डिवाइसटार कार्यक्षमता बसि है खूब फास्टलि क्ज कर और रोम मान हे जिनगूल स्टोर कर जार मध्य रखी जेमन कम्पिटारे किस जिन स्टोर करा सेफ करा ये जार ऊपर सेफ करा से बला हे रोम और जे क्षूल कर बला हे रैम तो यवा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंगुएजे हमें जो डेटागुलो नहीं क्ज करब ये डेटागुलो के बाद डेटागुलो नहीं क्ज करार जो ये डेटा के एक टेम्पोरारि रैम मध्य मेमोर ते संरक्षण करते हैं संरक्षण कर तरपे ओके लिए क्ज करते छाड़ा क्ष करा एन रैम चित्रटा जो चिंता करी रैम रोम गो ए रकम जजटाई करीना क्यों से क्षटा के क्यों करते रैम मध्य जमा रखते हुए ता ना प्रोग्रामिंग लैंगुएज क्ज करते पर मन कर रकम खूब खूब ए रकम आपने जे डाटा नहीं क्ष करब मन करें दस ए दस टेन एवं टेन टेन एवं टोटी दुईटा जो करब जो कर जो फल कत होता देखो तुटा डाटा के अवश्य रैम मध्य रखते हैं अवश्य रैम मध्य रखते हैं जी ना रखी तज करबा ये डाटाटा के रैम मध्य रखती ये रैम कौन जैगा रखल रैम ये एक रैम रैम बा मेमोरि ये मेमोर मध्य हमें डाटा नहीं क्ज करते हम ये डाटागुल जमा रखते हो अस्थायी भाव टेम्पोरारि भाव जमा रखल कंतु बोलें तो डेटाटा दस मेमोर को जगह रखल ये हमारे चेनार उपाय आ सर चेनार उपाय नहीं जदि आयुब भाइर एक कम्पिटारे हमें एक फाइल रेखे आसब भाई अपने खुजे बैर करें पारबें ना सर कख पारबें ना कारण डिफल्ट भावे कूटी कूटी फाइल थे तो हमारे की फाइल आने खुजे बैर करते पर आपनर कम्पिटारे मजिद नामे एक फोल्डार रेखे आसने खोजें एक् पाबें ना बोलें मेमोर लोकेशन ये एक नाम ये बला भेरिएबल जगह रखती कि नाम रखती रैम ये नामकरण करा के बला हे भेरिएबल ताबा स्क्रिप्ट क्यों दुनिया जो तो प्रोग्रामिंग लैंगुएज आई प्रोग्रामिंग लैंगुएजगुल डाटा नहीं क्ज कर और ये डाटागुलो के मेमोर ते संरक्षण करते दें क्ज करते उदाउट क्ज करबा तो ये डाटागुलो मेमोर ते रखार जो जे जैगे रखती से जगार एक नाम दे दीते हैं तो ना तो चिंते पर तेना चिंते पर कौन जगह डाटा रखल तो ये नामकरण करा के बला हे भेरिएबल ये बला हे भेरिएबल ओके बुझते कि भेरिएबल का बोले भेरिएबल का बोले मेमोर लोकेशन नाम मेमोर लोकेशन नाम के भेरिएबल बोले ओके हमें एक क्ष करी भलो बुझते मन करें दस एवं बीस जो करते चाची युटा के जो करबले दुईटा के अवश्य भेरिएबल मध्य रखते हो तैना जो ना रखी तो जो तो करते पर जी सर तो भेरिएबल नाम जेको दीते जेको नाम दीते तब भेरिएबल 
বোঝানোর জন্য লিখতে হবে ভার ভার লিখলে বুঝতে পারবে এটা একটা ভেরিয়েবল যেমন ভার এ দিলাম এবং ভার বি দিলাম এবং ভার সি দিলাম আর প্রত্যেকটা লাইন শেষ করতে সেমি কলম দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে কয়টা ভেরিয়েবল নিলাম এক দুই তিনটা ভেরিয়েবল নিলাম তার মানে তিনটা জায়গা নিলাম মেমোরির মনে করেন এটাকে দিলাম নাম দিলাম এ এটার নাম দিলাম বি এবং এটার নাম দিলাম সি তার মানে তিনটা লোকেশন আমরা নিয়ে নিলাম এই তিনটা লোকেশনে তো আমরা মান রাখবো রেখে সেটাকে যোগ করব বুঝে নাই मानने एक जगार नाम दिल जगार नाम दिल एक जगार नाम दिल सी एक्सर चाची ए जगहते रखब दस हमारे टार्गेट कि दस एवं बीस ए दुईटा भैलो जो कर जोगफल कत हो देखते चाची तो दुईटा जैग दुईटा डेटार जो दुईटा जगह दरकार हमें तीनटा नहीं क्यों से बोलते जगहगुल मानगुलो रखते हो जेमन ए इक्ुअल टेन मान हे जैगा निल जगह मान रेखे दिल टेन बोलते पर टेन नाम ए नामक जैसे से जगह से भूटा आई भूटा रहा एक्ल टेन बी इक्ल टोटी गे दस एवं बीस ने क्ष कर से दस बीस दुईटा জায়গা নিছি এবং দুইটা জায়গাতে রাখে দিচ্ছি এখন আমরা কি করব এটাকে যোগ করব যোগ করার প্রসিডিওরটা কীরকম হবে সি ইকুয়াল এ প্লাস বি তার মানে সি নামে যে জায়গাটা নিলাম সে জায়গাতে কোন কাজ থাকবে যে এ এবং বি এর মধ্যে যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো যোগ করে যা হবে সেটা রাখব এতটুকু কি বুঝতে পারছি আমরা জি স্যার সবাই না হলে কোয়েশ্চেন করেন এটা একটু ক্রিটিক্যাল বোঝার ট্রাই করেন কেউ না বুঝলে আমাকে কোয়েশ্চেন করেন বুঝতেছি না আমি আবার বোঝানোর ট্রাই করব তাহলে আমরা কি দশ এবং বিশ যোগ করব দশ এবং বিশ যেহেতু ডাটা আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করতে হলে ডেটাগুলো মেমোরিতে রাখতে হবে আর মেমোরিতে যখন ডেটাগুলো রাখব সেই মেমোরির একটা নামকরণ করতে হয় সে নামকে বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল তাহলে আমাদের কয়টা ডাটা সংরক্ষণ করতে হচ্ছে যেহেতু দুইটা ডাটা নিয়ে কাজ করতেছি সেহেতু দুইটা জায়গা লাগবে এই জন্য দুইটা ভেরিয়েবল নিলাম এ এবং বি আমরা যে কোনো নাম দিতে পারতাম এ বি না দিয়ে অন্য নামও দিতে পারতাম দেখব নেক্সট টাইম তো তাহলে দুইটা ভেরিয়েবল নিলাম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা যে মানগুলো বা যে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি সেগুলো রেখে দিলাম এ ইকুয়াল টেন বি ইকুয়াল টোয়েন্টি আর সি নামে যে নামটা নিলাম বা জায়গাটা নিলাম সেটাতে কি ভ্যালু রাখলাম যে এই দুইটা যোগ করে যে ফল হবে বা রেজাল্ট হবে সেই রেজাল্টটা আমরা সি এর মধ্যে রেখে দিলাম ক্লিয়ার তো নাকি এখন আমি চাচ্ছি যখন আমি এটা ব্রাউজ করব তখন এইখানে দেখাবে যে কত হবে সেটা এটা দেখার জন্য একটা কথা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট রাইট আর আই টি ডাবলু আর আই টি ই রাইট এটা একটা ফাংশন এর ভিতরে বলতে হবে কাকে দেখাতে চাচ্ছি আমি সি কে দেখালে কিন্তু রেজাল্টটা পাবো তাই না কার মধ্যে রেজাল্ট আছে সি এর মধ্যে তাহলে এই সি কে যদি আমরা এই রাইটের ভিতরে বসে দেই তাহলে আমরা রেজাল্টটা দেখতে পাবো দেখেন রিলোড দিলাম এই যে তিরিশ আসছে জি স্যার আমরা যদি পঞ্চাশ একশো যোগ করতে চাই পঞ্চাশ আর একশো তাহলে পঞ্চাশ দিলাম তারপরে একশো দেখেন এটাকে যোগ করে দিলাম আগের নিয়মে সি ইকুয়াল এ প্লাস বি এবং আমরা রাইটের মধ্যে দিলাম সি রাইট একটা ফাংশনের কাজ হচ্ছে এর মধ্যে যেটা দিব সেটার ফলাফলটা আমাদের ব্রাউজারে দেখা 
তাহলে আমরা এভাবে দিলাম এখন রিলোড দেন দেড়শো আসছে বুঝতে পারছেন কি ব্যাপারটা এখন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেটাই করেন করতে পারবেন আমি চাচ্ছি পঞ্চাশ এবং একশো গুণ করব এখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে দেন কন্ট্রোল সেভ দেখেন গুণ হয়েছে বিয়োগ করবেন বিয়োগ দিয়ে দেন দেখেন বিয়োগ হয়েছে ভাগ করবেন ভাগ দিয়ে দেন দেখেন ভাগ হয়েছে এখন এইগুলোকে কি বলা হয় এই যে ইকুয়াল দিচ্ছি তারপরে এখানে গুণ যোগ বিয়োগ ভাগ দিচ্ছি এগুলোকে বলা হয় অপারেটর গুণ যোগ মানে যোগ গুণ বিয়োগ ভাগ এগুলোকে বলা হয় অপারেটর অপারেটর মানে কি যে অপারেট করে যে কোনো একটি কাজ করে যেমন একজন ড্রাইভার ড্রাইভার কেন বলতেছি একটা গাড়ি ড্রাইভ করে এই জন্য তাকে ড্রাইভার বলতেছি এখানে যে অপারেট করবে কি অপারেট করবে এখানে যখন আমরা যোগ দিচ্ছি তখন সে দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে যে মানটা আছে সেই মান দুইটাকে যোগ করতেছে এটাকে বলা হয় ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর 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 অনেক প্রকার তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটরগুলো কি কি একটা হচ্ছে প্লাস একটা হচ্ছে বিয়োগ মানে মাইনাস একটা হচ্ছে গুণ একটা হচ্ছে ভাগ এইগুলোকে আবার বলে কি যে এটাকে বলা হয় কি প্লাস আমরা বলে থাকি এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় অ্যাডিশনাল এটাকে বলা হয় সাবস্ট্রাকশনাল সাবস্ট্রাকশন এটাকে বলা হয় মাল্টিপ্লিকেশান এটাকে বলা হয় ডিভেশান তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর কয়টা চারটা কি কি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো দিয়ে ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করা হয় এই জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর যেমন গেটার দেন লেস দেন অর ইকুয়াল গেটার দেন অর ইকুয়াল তারপরে ডাবল ইকুয়াল ট্রিপল ইকুয়াল তারপরে নট অর ইকুয়াল তারপরে নট গেটার দেন নট লেস দেন এগুলো হচ্ছে রিলেশনাল অপার রিলেশন মানে কি একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা বলতে পারি এরকম এ গেটার দেন বি মানে কি বুঝতেছি এ বির থেকে বড় এ বির থেকে বড় আবার আমরা এখানে যদি লেস দেন দিই তাহলে কি বুঝব যে এ বির থেকে ছোট বি এর থেকে ছোট আবার যদি ইকুয়াল দেই তাহলে বুঝব এ এবং বি দুইটাই সমান সমান আবার যদি গেটার দেন অর ইকুয়াল দেই তাহলে বুঝব এ বির থেকে সমান অথবা বড় আবার এখানে যদি লেস দেন দেই তাহলে কি বুঝব এ বিয়ের থেকে ছোট কিংবা সমান আবার যদি নট দেই তাহলে বুঝব কি এ নট ইকুয়াল বি এ বি নয় এ নট ইকুয়াল বি মানে এ বি নয় বা এ বি হতে পারে না এরকম এটাকে রিলেশনাল অপারেটর বুঝানো বুঝাচ্ছে বা এটাকে রিলেশনাল অপারেটর বলে তো এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত কাজ দেখব ধীরে ধীরে আমরা আজকে পরিচিতি হচ্ছে পরিচিতি লাভ করতেছি তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তাহলে 
আরেকটা আছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এটা আবার দুই রকমের আছে তার মধ্যে আছে হচ্ছে ইকুয়াল প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস অ্যাসাইন মানে হচ্ছে কারো অধীনে কিছু দেওয়া কারো অধীনে কিছু দেওয়া যেমন এ ইকুয়াল টেন সরি এ ইকুয়াল ফিফটি মানে কি হচ্ছে যে এই ফিফটিটা এর একে আমি দিয়ে দিলাম কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া মালিকানা দিন করে দেওয়া আমি আপনার দশ টাকা দিয়ে দিলাম এই যে দিচ্ছি এটা বুঝাতে কি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয় অ্যাসাইনমেন্ট আমি অ্যাসাইন করে দিলাম আপনাকে দিয়ে দিলাম এখানে আরেকটা এস তো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর মানে কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া যেমন এ ইকুয়াল ফিফটি আমি এর মানটা কি দিয়ে দিলাম ফিফটি দিয়ে দিলাম এ কে যেখানেই নিয়ে যাব সেখানে কি পাবো ফিফটি পাবো যেমন সি ইকুয়াল এ প্লাস বি যদি আমি লিখি তাহলে এখানে কি বুঝতেছি এ এখানে এ এবং বি কে যোগ করবে না এ এবং বি এর ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সেটা যোগ করবে এই ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে দেওয়া মানে দিয়ে দেওয়ার জন্য যে অপারেটর ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন একটু জটিল লাগতেছে নাকি আচ্ছা এটাকে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলা হয় আর এটাকে বলা হয় আবার অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের ভিতরে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো ইনক্রিমেন্ট একটা ডিক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট কখন হবে কি হবে এগুলো পরে দেখব আচ্ছা এই কয়টা অপারেটর নিয়ে আমরা আপাতত কাজ করি এই কয়টা হলে আমরা আমাদের হয়ে যাবে তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর রিলেশনাল অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এ অপারেটর নিয়ে আমরা কাজ করব ওকে তাহলে আমরা এখানে দুইটা আরেকটা অপারেটর ব্যবহার করছি এই যে এটাকে বলা হয় সেপারেটর অপারেটর সেপারেট করার জন্য ভ্যালু কিংবা ভেরিয়েবলগুলোকে সেপারেট করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় সেপারেটর অপারেটর আরেকটা জিনিস আমরা ইউজ করব যার নাম কনক্রেট অপারেটর মানে যুক্ত করার জন্য যুক্তটা কি দেখেন আমি এইখানে মনে করেন শুধুমাত্র রেজাল্ট আসছে কি ফিফটি এল ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি আমি এর সামনে একটা লেখা দিতে চাচ্ছি ইউর রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এই যে ইউর রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল এই কথাটা আমি লিখে দিতে চাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে রাইটের ভিতরে রাইট একটা ফাংশান এর ভিতরে আমরা যে জিনিসগুলো লিখে দিব সেটাই ব্রাউজার মানে সেই লেখাটাই ব্রাউজার শু করবে এই যে আমরা যেমন লেভেলের মধ্যে কোনো কিছু লিখে দিলে সেটা শো করত তারপরে হচ্ছে নর্মাল কোনো লেখা কোনো জায়গায় লিখে দিলেও সেটাও শো করে তাই না তো ঠিক জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে কোনো লেখা শো করার জন্য এই রাইটের মধ্যে ডাবল ইনভাইটেড কমার মধ্যে যা লিখে দেবো সেটাই শো করবে এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রেইন যেমন আমি লিখে দিলাম ইয়র রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল এই কথাটা আমি লিখে দিলাম দেখেন এই কথাটাই লেখা আসছে তো আমি এখানে লিখে দিতে চাচ্ছি দেড়শো মানে এই রেজাল্টটাকে এখন দেখাতে চাচ্ছি তাহলে এইখানে আমাদেরকে এই ডাবল ইনভাইটেড কমা মানে এইটা একটা জিনিস রেজাল্ট আরেকটা জিনিস এই দুটাকে যুক্ত করব এই যুক্ত করার জন্য একটা কনক্রেট অপারেটর ব্যবহার করা হয় তার নাম প্লাস তারপরে সি এই যে সি রেজাল্ট এর সাথে একটা স্ট্রিং যুক্ত করতেছি এই যোগ করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে কনক্রেট অপারেটর তাহলে আমরা কয়টা অপারেটরের নাম শুনলাম ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর রিলেশনাল অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর সেপারেটর অপারেটর আর কনক্রেট অপারেটর ভাই আপনি আছেন সেপারেটর অপারেটর কনক্রেট অপারেটরের নাম শুনছেন সেপারেটর অপারেটরের নাম শুনিনি স্যার কনক্রেটের নাম শুনছি স্যার হ্যাঁ আর অনেক নতুন নতুন কিছু আছে এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এক এক ধরনের বলা হয় যেমন সি এবং সি প্লাস প্লাসে ফাংশনগুলোকে বলা হয় ফাংশন 
জাভা সি শার্প পাইথন এগুলোকে বলা হয় মেথড ওকে ওকে স্যার আচ্ছা যাই হোক স্যার পারি না তো শিখছ আপনার কাছ থেকে না না শিখছে না আই নো আপনি একটু একটু জানেন তাই ক্লিয়ার করার জন্য কথাটা বললাম ওকে দেখেন তাহলে আমরা এইটুকু বুঝতে পারছি তাই না এইটুকু প্রোগ্রাম আমরা বুঝতে পারি নাই সবাই কি এতটুকু প্রোগ্রাম আমরা বুঝতে পারছি शुदुम्रेखने सेम लिखते हो क्योंकि पाइथने ये लागे ना आर जावा स्क्रिप्टे भार लिखते हैं पीएसपी ते आर लागे ना पीएसपी ते भार लिखते हैं ना शुदुम्र भार लिखले अथवा ए रकम डलार चिन्ह दी है तो जैक हमें बुझाते चाहिए प्रत्येक लैंगुएज सेम शुद्ध तरह एक चेन्ज गाठनिक स्ट्राचार इनपुट नेवर सिसटेम ए आउटपुट देवर सिसटेम एक चेन्ज আমরা তো এতটুকু বুঝতে পারছি সবাই যদি বুঝি তাহলে দেখেন আমরা একটু ভিন্ন রকমের ভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম করব বুঝতে পারছি স্যার এতটুকু বুঝতে পারছেন জি স্যার আচ্ছা আমরা এখন ফাংশন বোঝার ট্রাই করব ফাংশন দেখেন তো আমি যদি আপনাদের বলি মাজিদ এটা দ্বারা আপনি কি বুঝতেছেন এটা দ্বারা আপনারা কি বুঝতেছেন নরমালি একদম নরমালি আপনাকে বললাম আব্দুল মাজিদ বা মাজিদ ठीक যদি কখনো কোনো নামের পরে দুইটা ব্র্যাকেট দেখেন তাহলে সেটাকে বলা হবে ফাংশন যদি কোনো নামের পরে দুইটা ব্র্যাকেট দেখেন এই ব্র্যাকেট দুইটাকে বলা হয় প্যারেন্থাসিস ব্র্যাকেট এই দুইটা ব্র্যাকেট থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে ফাংশন ফাংশন কাকে বলে আমি এই স্টেমেল এর ট্যাগ বুঝাইতে আপনাদেরকে বলেছিলাম পদার্থ কাকে বলে যা বা অবজেক্ট কাকে বলে পৃথিবীতে আমরা যা দেখি সেটাই কি এটি একটি অবজেক্ট বা এটি একটি পদার্থ ঠিক ফাংশনটাও একই রকমের প্রত্যেকটা জিনিস এক একটি ফাংশন কিন্তু ফাংশন যখনই বলবো এখানে অনেক কিছু থাকবে যেমন ফ্যান ফ্যান একটা ফাংশন হতে পারে বাট ফ্যানকে যখন আমরা ক্লাসিফিকেশান করব তখন কি কি পাবো ফ্যানের তিনটা পাকা আছে তিনটা একটা কালার আছে একটা কয়েল আছে কারেন্ট দিয়ে চলে এটা হলো কি বলে রাইট হ্যান্ড চলে ঘরে এরকম কিছু ফিচার পাবো ঠিক প্রত্যেকটা ফাংশনের একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে যেমন তাহলে রাইট একটা ফাংশন রাইট কারণ রাইটের এর দুইটা ব্র্যাকেট আছে প্যারেন্থাসিস ব্র্যাকেট আছে তাহলে এটা একটা ফাংশন এর একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে কি কাজ যে এইটার মধ্যে যেটা দিব সেটাকে কি বলে আউটপুট করে দেয় ফাংশন দুই প্রকার প্যারেন্ট হলো ফাংশন দুই প্রকার একটা হচ্ছে বিল্ড ইন ফাংশন আর একটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন একটা ফ্যান দুই প্রকার হতে পারে ফ্যান আমি কোম্পানি থেকে তৈরিকৃত একটা ফ্যান কিনে আনলাম এটাও ফ্যান অথবা আমি নিজে তৈরি করলাম এটাও ফ্যান ডিফারেন্সটা কি যেটা কোম্পানি থেকে কিনে আনতেছি সেটাকে বলা হচ্ছে বিল্ট ইন আর যেটা আমি তৈরি করতেছি সেটাকে বলা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন তাহলে ফাংশন দুই প্রকার একটা ইউজার ডিফাইন আর একটা হচ্ছে বিল্ট ইন বিল্ট ইন যে ফাংশনগুলো পূর্ব থেকে তৈরি করা যেমন এই যে রাইট এটা একটা ফাংশন এর কাজ কি হবে কোথায় হবে কোথায় দেখাবে কখন দেখাবে এই জিনিসগুলো পূর্ব থেকে তৈরি করায় আছে শুধুমাত্র আমি ইউজ করব এটাকে বলা হচ্ছে 
built in function but ami jodi ekta function toiri korte chai seta ke bola hobe user define function bujhte parchi ki bepar ta amra ekhon yes sir ki bhabe ei function ta toiri korbo ar function ta toiri korle shubidha ta ki mone koren ami ekhane ekta button toiri korlam button input type ta dilam button ekhane value ta dibo hocche value फालो दिलाम मने करें ओके कंट्रोल इस सेव एक अन आपने रिलोड दिया देखें टब बटन आ चुके अमी चाची ये रिजल्ट टा देखा बैना ये रिजल्ट टा प्रथम में देखा बैना जो कोन अमी बटन ने क्लिक कर बो तो कोन ये बट ये रिजल्ट टा देखा ताहोले अम्र जे कास्टा कोल्ला में कास्टा एक टा फंक्शन है मुद्दे ताहले टोटल कास्टा अम्रा एक टा फंक्शन एर भीतरे दे दिवो। अम्रा एक टा फंक्शन तोरी करवो। शेटा के बोला भी यूज़र डिफाइन फंक्शन। फंक्शन तोरी करते लिखते हो भी फंक्शन। लिखते हो भी की फंक्शन। फंक्शन तोरी करते लिखते हो भी फंक्शन। तार पर स्पेस। तार पर जे कुन एक टन नाम। जे कुनो नाम दी मज़िद दिलाम। तार परे दिते हुए दुई टा ब्रैकेट। कारण हम रा जाने, जब तो कौन ही वही जिनिस टा के फंक्शन बोल बो, जो कौन तार दुई साइडे, बतार साइडे एक टा पैरेंथेसिस ब्रैकेट थक। विदाउट हम रा बोल बो ना को कौन ही टा फंक्शन। ताले फंक्शन क्रिएट करार शुमाई अवश्य लिखते हुए फंक्शन, � दीते होंगे कार्ली बार ब्रैकेट, दूसरा सेकेंड ब्रैकेट दीते होंगे। एक उन एक टोटल कास्टा के जो दिया मैं काट करें याने ये भीतर ही दिए दे, ताहोले ही होएगा वो। एक उन ये मैजिटर कास्ट की ये दूसरा शंकर जो फॉल। शॉम्पून में कास्टा एक उन कार भीतर है ऐसे, मैजिटर भीतर है ऐसे। एक उन देख ए फंक्शन टा कास कर बे। एक उन ए जिनिस टा की बाबे बोल बो। हमरा चाची को था ए बटन है। बटन ने क्लिक कर ले ए फंक्शन टा। टोटल कास टा एक टा फंक्शन है अंदर है चले गला। कारण अंदर है फंक्शन है। ये नामेर फंक्शन मैजिक। ये नामेर अंदर है शॉप कास आसन। एक उन जो दे हम रेखने बोले ऑन जो दे ये बाटों ने क्यों क्लिक करें तो वाले की घुट बे ये फंक्शन टार भी तो रजास है शेटा घुट बे तो वाले क्या नाम रह लेंगे तो मैजिक जहो तो ये टाइप का फंक्शन शेहो तो ब्रैकेट दे दिवो ऐसे रुपए की बुस्ते बढ़ सें हेलो जी सर जी सर बुस्ते बढ़ देखते हैं एक उन देखें नाम में जो दे ताहले आम्रा एक टा फंक्शन तोड़ी करते पारी तो ताई ना हेलो जी सर जी सर अरे एक टा फंक्शन देखा है अरे सर ये तो ग्राफ वाला तो रिपीट कर दो अच्छा अच्छा ऐमे ऐ जे एक टा बटन निलम बटन एर मध्य चाची आगे कार जे कास्ट हुक ए टू को आगे कार का जाम रा ए टू को तो बुस्ते पड़ सी ना की ऐ हेलो जी जी सर बुझते पड़ से आमी बुझते सच्ची ए टू को कास्ट की बुझते पड़ से ए टा बादे फंक्शन बादे ए टू को कास्ट तो बुझते पड़ से ना कि जिन्हें क्वेश्चन करने ताके बोलते सी प्लीज एक टू बोलना सर ऐ तो टू को बुझते पड़ से कि हेलो अमन नेट प्रॉब्लम जी पर इसी सर अच्छा ताहले मोने को रहन एक टा फैन, एक टा फैन आपने अपना बारी थे के बोगरा नियाज बन, एक टा फैन बारी थे के बोगरा नियाज बन, फैन टा जो दी पैकेट करा था के, फैन टा जो दी पैकेट करा था के ताहोले बोन करते शाओस, इन तो फैन टा जो दी कोयल, तार बॉडी, तार ऊपरे जो हैंडल रा था के लोहार शेटा, तार पर तीन डा शेठा की आतुगुलो की अकबर निजाते पार बन ना पैकेट कोरे निजाते हुए बोलन तो 
প্যাকেট করে আপনি বহন করতে সহজ হবে তাহলে এই কাজগুলো এলোমেলো আছে আমি চাচ্ছি যে এখানে ক্লিক করলে যেন এই কাজগুলো সবগুলো দেখাতে পারি তাহলে এই কাজটাকে একটা প্যাকেটে পরিণত করব আর এই প্যাকেট করার জন্য ফাংশন তৈরি করব আর ফাংশন তৈরি করার নিয়ম হচ্ছে প্যাকেট বাঁধার নিয়ম কি একটা বক্সের মধ্যে ঢুকাতে হবে তারপরে রশি দিয়ে প্যাঁচাতে হবে পেঁচে তারপরে প্যাকেট হয়ে গেলে এখন আমি বহন করতে পারতেছি রাইট ঠিক একটা প্যাকেট বা একটা ফাংশন তৈরি করার ফর্মালিটিস হচ্ছে লিখতে হবে ফাংশন তারপরে ফাংশনটার নাম কি দিবেন সে নাম তারপরে ওর ভিতরে কি দিবেন এটা একটা প্যাকেট হয়ে গেল কিন্তু এই প্যাকেটের ভিতরে এখন কি দিবেন সেই জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলো যে আমি এগুলো প্যাকেট করতে চাচ্ছি সেই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে একটা নামের অধীনে বা একটা প্যাকেটের অধীনে আপনার কাজগুলো থাকলো এলোমেলো থাকলো না এখন কি আপনি বুঝতে পারছেন এখন আমি চাচ্ছি কি যে বাটনটা আমি তৈরি করলাম ওকে এই বাটনে ক্লিক করলে যেন ওই প্যাকেটের ভিতরে যা আছে সেগুলো কাজ করে এই করার জন্য আমরা এখানে বলবো যে বাটনে ক্লিক করলে চাচ্ছি সেই বাটনে লিখব কি অন ক্লিক এটা একটা অ্যাট্রিবিউট অন ক্লিকের মধ্যে বলবো কাকে দেখাতে চাচ্ছি মাজিদকে দেখাতে চাচ্ছি এই দিয়ে দিলাম এখন আপনি এখানে কাজ ক্লিক করেন দেখেন কাজ করতে এখন কি ক্লিয়ার দেখেন কারণ আমরা তো এই ফাংশনটার ভিতরে কোনো কাজ দেয় নাই আর আমরা চাচ্ছি কখন ক্লিক করলে ফাংশনটার কাজ এইটা তো ফাংশনের ভিতরে নাই ফাংশনের ভিতরে যেটা নাই সেটা তো আর কাজ করবে না এই জন্য অবশ্যই এটা ওইখানেই লিখতে হবে ওকে বুঝতে পারছি কি বুঝতে পারছি স্যার আচ্ছা যদি এটা বুঝতে পারি তাহলে আমরা আরেকটু কাজ করি আরেকটু আগাই মনে করেন এরকম করব আচ্ছা এক্সাম্পল নেই আমি ডাইরেক্ট করে দেখাই তাহলে বুঝবেন আমরা দুটা বাটন নেব তিনটা টেক্স বক্স নেব বা ইনপুট নেব ইনপুট এটা না এটা হলে দিলাম আইডি হ্যালো টাইপটা টেক্স এবং আইডি দিব আইডিটা ইম্পর্টেন্ট জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে আইডিটা ইম্পর্টেন্ট ওকে আইডিটার ভিতরে দিলাম যে হচ্ছে এফ আই আর এস টি ফার্স্ট নাম্বার নাম দিলাম কি ফার্স্ট নাম্বার আরেকটা আমরা ইনপুট নেই এটার নাম দিই হচ্ছে সেকেন্ড নাম্বার আরেকটা আমরা ইনপুট নেই এর নাম দেই হচ্ছে রেজাল্ট কন্ট্রোল এর সেভ এখন দেখি রিলোড দিলে কি দেখা যায় এই যে তিনটা বক্স আসছে আমরা চাচ্ছি এখানে একটা ভ্যালো দিব এখানে একটা ভ্যালো দিব দিয়ে ওকে করলে কি হবে ওকে আর একটা বাটন আমরা নেই এই বাটনের ফাংশনটা না রাখি বলেছি রেজাল্ট আচ্ছা আমরা এখানে মান দিব এখানে একটা মান দিব যে কোনো মান দিব যদি এখানে রেজাল্টে ক্লিক করি তাহলে এই দুইটা যোগ হয় এই বক্সে দেখাবো এটা আমি করতে চাচ্ছি তাহলে কি করব দেখেন তাহলে আমরা আরেকটা ফাংশন তৈরি করব নাম দিলাম ফাংশন তৈরি করার জন্য লিখতে হয় ফাংশন তারপরে নাম যে কোনো নাম দিতে পারে এ বি এম দিলাম তারপরে এটা একটা ফাংশন এই জন্য দুটা ব্র্যাকেট দিলাম প্যারেন্থেসিস তার ভিতরে আমরা কিছু কাজ করব এই জন্য ক্যারলি ব্র্যাকেট দিলাম দিয়ে এখন এর এখানে একটু ভেরিয়েবল ডিক্লার করি ভার যে কোনো নাম নিতে পারি আমরা জানি তাহলে এফ এন তারপরে এস এন এমনি নাম দিলাম মানে আর এন তে বুঝালাম ফার্স্ট নাম্বার এস এন তে দিয়ে বুঝালাম সেকেন্ড নাম্বার তারপরে আর এখানে রেজাল্টই লিখি না এখানে পেস লাগবে আমি আর লিখলাম আর কিছু লিখলাম না এখন আর এন ইকুয়াল যদি আমি টোয়েন্টি দেই তাহলে রেজাল্টটা টোয়েন্টির উপরে ডিপেন্ড করবে এই বক্সের উপরে ডিপেন্ড করবে না 
আমি চাচ্ছি কি এই বক্সের যে মানটা আছে সেই মানটাই এ আর এন এর মান হবে তাহলে আমাকে লিখতে হবে একটু ভালো করে খেয়াল করেন এখানে লিখতে হবে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট রাইট সরি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এফ আই আর এস টি এন ইউ এম বি আর ডট ভ্যালু এখানে দিলাম এস এন এখানে দিলাম সেকেন্ড এটার মানে কি যে এই বক্সে এই বক্সটা কি ফার্স্ট নাম্বার মানে এই বক্স না সেকেন্ড নাম্বার বলতে এই বক্স বুঝাচ্ছে না বলেন হ্যালো ফার্স্ট নাম্বার এই বক্স এই বক্স সেকেন্ড নাম্বার এই বক্স আমরা চাচ্ছি যে এই বক্সে যে মানটা আছে সেই মানটা আর এনের মান হবে আর এই বক্সে যে মানটা আছে সেটা এস এনের মান হবে তাহলে এই যে মানটা আমরা বক্স থেকে নিচ্ছি এ নেওয়ার জন্য লিখতে হবে ডকুমেন্ট তারপরে আমি যে স্টাইলে লিখছি এই স্টাইলে লিখতে হবে যে ইটা বড় হাতের বাইটা বিটা বড় হাতের আইটা বড় হাতের তাহলে গেট গেট করবে এলিমেন্ট এলিমেন্টগুলো গেট করবে বাই আইডি বাই আইডি থেকে মানে এই যে এখানে যে আইডি দিছি এই আইডি থেকে এখানে যদি নেম থাকতো তাহলে কাজ হতো না এখানে আইডি থাকতে হবে তাহলে কোন আইডি আইডির নামটা এর ভিতরে বলতেছি যে ফার্স্ট নেম নামে যে আইডি আছে সেই নেমের যে ভ্যালু আছে সে ভ্যালুটা গেট করে এর ভিতরে রাখবে আবার সেকেন্ড নেম নামে যে টেক্সট আছে সেটার ভ্যালুটা গেট করে এস এনের মধ্যে রাখবে এখন আমি আর ইকুয়াল আর ইকুয়াল আর এন প্লাস এস এন দিয়ে দিলাম তাহলে কি হলো এই দুইটা বক্সের মান যে দুইটা হলো সেটা যোগ করলো যোগ করে আমি দেখাতে চাচ্ছি কোথায় এই যে এইখানে দেখাতে চাচ্ছি তাই না এই বক্স তাহলে এইখানে দেখানোর জন্য লিখতে হবে ডকুমেন্ট ডট ওই সেম গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দেখানোর জন্য লিখতে হবে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি কোনটাতে দেখাবো রেজাল্ট এই যে এই বক্সে দেখাবো তাহলে এখানে রেজাল্ট লিখলাম কি দেখাবো ডট ভ্যালু ভ্যালু দেখাবো কাকে এই যে আর কে দেখাবো ওই জন্য ইকুয়াল আর দিলাম এটুকু কি বুঝতে পারছি যদি আপনি এখানে ইটা ই দেন ছোট হাতের দেন কাজ করবে না এইভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি দিলাম এখন দেখা যাক কাজ করে কি না এখন এই ফাংশনটা কোথায় কাজ করাতে চাচ্ছি চাচ্ছি যে রেজাল্ট নামে যে বাটনটা আছে সেইটাতে ওয়ান ক্লিক করলে এটা কাজ করবে তাহলে এখানে আমরা বলবো এ বি এম এখন দেখেন কাজ করবে রেলোড বারো বারো রেজাল্টে ক্লিক করেন দেখেন দুইটা যোগ করে এখানে দেখেন কিন্তু বারো বারো আসছে কেন আসছে একটু পরে বলছি কাজ তো হয়েছে নাকি ওকে স্যার ফাইন হয়েছে আপনারা কি বুঝতে পারছেন এই ব্যাপারটা मान निक्सो ने স্ট্রিং টাইপের মান আসে আচ্ছা যাই হোক স্ট্রিং টাইপ কালকে বুঝবো আপাতত এটা সমাধান করার জন্য এই মানগুলো যে মানগুলো আমরা নিচ্ছি আর এনের মধ্যেই মানটা আছে বারো এস এনের মধ্যেও বারো আছে এই মানগুলোকে কনভার্ট করতে হবে ইন্টিজারে তা না হলে কাজ হবে না তো এটা কনভার্ট করার জন্য আমরা এইভাবে লিখব পার্স ইন্ট ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে এখানে আর এন লিখতে হবে আপাতত আজকে এতটুকুই বোঝেন কালকে আবার বিস্তারিত বুঝব কেন পার্স লিখব পার্স ইন্ট কেন লিখব এটা কালকে বুঝব এস দিলাম 
এখন দেখেন আপনি যেটাই দেন বারো বারো এখন চব্বিশ আসবে দেখছেন আপনি যে কোনো মান দেন যে কোনো মান দেন সেটাই যোগ করে দেখাবে দেখাচ্ছে না তাহলে ক্লিয়ার ঠিকই আছে দেখেন বারো দশ মাইনাস করলে করি কত হয় দেখেন দেখছেন তাহলে আমি আর একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই এটা তো বুঝতে পারছেন নাকি আচ্ছা আমি তাহলে এই জিনিসটা কেটে দিলাম কেটে দিলাম মানে রিমার্ক করে রাখি ব্যাপার রিমার্ক করছে না কেন भाग गुण দেখেন তো ডিজাইনটা হয়েছে না আমরা এখন চাব এরকম মনে করেন দশ দিলাম এখানে এখানে আট দিলাম যোগ করলে যোগ ফল আসবে বিয়োগ করলে বিয়োগ আসবে গুণ ভাগ করলে ভাগ হবে গুণ করলে গুণ হবে এই কাজগুলো একটু করব তাহলে কয়টা ফাংশন তৈরি করতে হবে দেখেন এক দুই তিন চারটা ফাংশন তাহলে এটা আমরা যোগের জন্য করি আর এর নাম দেই হচ্ছে অ্যাড নাম দিলাম অ্যাড আবার এরকম আরও কপি করি এটার দিলাম হলো সাব মানে সাবস্ট্রেকশন মানে বিয়োগ তাহলে এখানে রাখি বিয়োগের বিয়োগের প্রোগ্রাম সেম কাজই এখানে রাখলাম বিয়োগ আর আরেকটা নেই এখানে নাম দেয় মাল্টিপ্লিকেশন এম ইউএল আর এখানে কাজ দিয়ে দেয় হচ্ছে গুণের আরেকটা নেই হচ্ছে ডিভিশন ডিআইভি এটাতে কাজ দিয়ে হচ্ছে ভাগ এখন এই ফাংশনগুলো বসে দিই কোথায় বসে দিব এটা গুণ এলো অ্যাডের জন্য তাহলে এখানে দিব অ্যাড এ ডিডি এটা বিয়োগের জন্য তাহলে এটাতে দিব হচ্ছে এস ইউ বি এটাতে দিব ভাগের জন্য তাহলে ডিআইভি এটাতে দিব গুণের জন্য তাহলে এম ইউ এল কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন হ্যালো ভাগ করলে কি হবে ফাইভ হয়েছে গুণ করলে হবে পাঁচশো হয়েছে এখন এইটাকে আপনি সুন্দর করে ডিজাইন করেন ডিজাইন করেন এইটাকে বসগুলো হাই রুইড দেন তারপরে এরকম করে ডিজাইন করেন ক্যালকুলেটারের মতো হবে না বলেন এরকম করে করেন হবে না এই জিনিসটা হবে না এই জিনিসটা হবে না কিন্তু এটা তো হবে না কি এরকম করে ডিজাইন করতে আপনারা পাবেন ডিজাইন করে কি দেখে দেব নাকি বলেন 
ডিজাইন করে দেখে দেখুন দেখেন স্যার আচ্ছা দেখেন ওকে ওকে তাহলে এটা তো জাভাস্ক্রিপ্টের কোড গেল আমরা তাহলে স্টাইল করি আচ্ছা স্টাইল করার জন্য টোটালটাকে আমরা একটা ডিভের মধ্যে নেই একটা ডিভের মধ্যে নেই ক্লাস ক্যাল নাম দিলাম এই ডিভটাকে এখানে শেষ করি डट कैल नाम डिव आर कीउंड कलर ग्रे दिए दी देखी आसे क्या मार्जिन पैडिंग नीचे मन कर चतुर्दी पंचाशे नीचे पंचाश पिक्सल दुई साइडे एकश पंचाश पिक्सल पा कंट्रोल से रिलोड इजी हो गए एन एगुल चाची कि टेक्सट अलय सेंटर टेक्सट अलय सेंटर तुई साइडे पैडिंग दीते हैं जिरो कर दी सेंटर आस चाची एगल फुल डिसप्ले नहीं थक मैं इनपुटगुल दिए दी बोली डट कैलर भरे जो इनपुट आनपुट टाइप इक्ुअल टेक्सट एर उट हो এটা কি বুঝতে পারছি আচ্ছা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিই দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়েছে না আর এটাতে হ্যাঁ বলতেছি मार्जिन दिए सेंटर बैकग्राउंड कलर तुले दी अच्छा पैडिंग दू साइडे दी नहीं सरि इन एक पैडिंग दिए दी जे एक पंचाश पीच ओके एतटुकु थक अपना डिजाइन कर टेक्सट कैन दिल एखे देखें सबगुलो इनपुट इनपुट सबग इनपुट ना हमें जो टाइप ना दीम देखें सबगल उइट पाई बाटनगुलो हमें चाहिए बाटनगुल स्टाइल करब ना उइथ हंड्रेड पार्सेंट हमें चाची जो टेक्स जो जोगुलो टेक्स बक्स आईटार उइटा हंड्रेड पार्सेंट हो यही बोल टाइप कि टेक्सट इनपुटर मध्य जोगुलो आइपटा जो टेक्सट है तरह उइटा सेभेंटी पार्सेंट हक हंड्रेड पार्सेंट हक से अच्छा हमें हंड्रेड पार्सेंट ही दी हंड्रेड पार्सेंट हम एन एगल एगल करते चाची तालोले आर बोल कि 
একটা বাটন বাটন গুলো রেট হবে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট না পঁচিশ পারসেন্ট দিন প্যাডিং দেওয়া আছে তাহলে বিশ পার্সেন্ট দিয়ে এখন হতে পারে এক জায়গায় হ্যাঁ এজ হয়ে গেল মার্জিন টপ উপর থেকে একটু নিচে নামাতে চাচ্ছি শুধু বাটনগুলো তাহলে মার্জিন টপ টোয়েন্টি ফাইভ পিকচার নাম সে উপর থেকে এগুলোকে আমরা একটু নামাই মার্জিন দিই এখানেও দিয়ে দিই মার্জিন উপরে নিচে ফিফটিন পিকচার দুই সাইডে জিরো ফাইভ পিকচার একটু এই বক্সগুলো বড় করবো তাহলে কি করতে হবে প্যাডিং উপরে নিচে ফাইভ ফাইভ পিকচার দুই সাইডে ও আচ্ছা সব দিকে ফাইভ পিকচার বড় হয়ে গেল বর্ডার ড্রেস করবেন না কি করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দিবেন এগুলোর স্টাইল কি করবেন এখন পারবেন না বলেন জি পারা যাবে এইভাবে কাজ করবেন হ্যাঁ বলেন আ স্যার আচ্ছা একটা জিনিস স্যার ওই যে আমরা যখন স্যার বুটস্ট্র্যাপ করতাম তখন তো স্যার মানে ক্লাস ইজ ইকুয়াল টু ওই জায়গায় ক্লাসগুলো লিখে দিলে হয়ে যেত এখন স্যার আমরা যদি ওই যে যখন সিএসএস করার সময় তো স্যার যে ক্লাসগুলোকে বলে দেই যে ডট ডট কল এর মধ্যে যারা আছে তো তখন যদি আমি আলাদা জায়গায় লিখতে চাই তখন কি স্যার ওই সব ক্লাসগুলোকেই লিখতে লাগবে ডট কল ডট কল কোড এইভাবে না এখন মনে করেন আরেকটা ডিব আছে আরেকটা ডিব নিলাম মনে করেন কি নামে দিই টেস্ট নামে দিলাম এখানেও একটা ইনপুট আছে ইনপুট আছে টেক্সট এখন যদি আমি এই কলগুলো না দেই স্পেসিফিক করে দিলাম না এখন আপনি দেখেন তো কি হয় এই যে নিচের টেক্সট বক্সের উইডটাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় নাই প্যাডিং মার্জিন পায় নাই বলেন পাইছে হ্যালো জি স্যার এই জন্য আমরা স্পেসিফিক করে দিব জি এই ভিতরে যে টেক্সট আছে সেইটার কাজ করতে চাচ্ছি এটার না সেই জন্য আমরা বলবো যে এটা সেই ইনপুটটা যার কল নামে যেই আছে সেইটার এটারও কল নামে যেই মানে ডিপ আছে তার ভিতরে ইনপুটগুলো কাজ করবে অন্যতায় অন্যগুলো নয় এখন দেখেন পরের টেক্সট বক্সটা অ্যাপ্লাই হয় নাই এর জন্য আমরা স্পেসিফিক করেই দিই আর যদি মনে হয় না এই টেক্সট বক্সগুলো অন্য কোনো ডিবে নাই তাহলে আপনি ডাইরেক্ট এইভাবে লেখেন ইনপুট এটাই তো বললেন নাকি স্যার না স্যার স্যার যেমন একটা ব্যাপার দেখেন এখানে যে লেখা আছে স্যার ডি ক্লাস ইজ ইকুয়াল টু কল ঠিক আছে না স্যার আমি যদি বুটস্ট্রাপ দিয়ে করতাম তাহলে ধরেন যে এখানে লেখা থাকতো স্যার কল মানে দিয়ে হচ্ছে বলা থাকতো যে চারটে কলমে ভাগ হবে হাইফেন দিয়ে চার যেভাবে ভাগ করি আমরা স্যার ওইভাবে করতে পারবেন তো এখানে এখানে সেম ভাবেই করতে পারবেন এখানে আরেকটা ক্লাস অ্যাড করতে চাচ্ছেন বুটস্ট্রাপের জি স্যার তাহলে এখানে বলেন বুটস্ট্রাপের কি অ্যাড করতে চাচ্ছেন কল অ্যাড করতে চাচ্ছেন কল কল এম ডি ফোর সেমভাবে কাজ করবে এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট কাজ করলাম সেই জন্য যে আমরা ওই আগেরগুলো ইউজ করতে পারবো না তা না জি স্যার স্যার এখন যদি এই স্পেসিফিকভাবে এই ডিপটাকে আমি কল করতে চাই তখন আমি হচ্ছে সিএসএস এর ফাইলে কি লিখবো যে ডট কল ডট কল এম ডি ফোর না 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 যে কোনো একটা কল নিলেই হবে ও আচ্ছা ওকে স্যার এখানে আমি এটা দিছি দেখেন এটা দ্বারাও যে কাজ হচ্ছে নরমাল কল দিছি এটা দ্বারাও এই কাজ হচ্ছে আপনি যদি কল এম ডি ফোর এখানে লিখতেন তাও সেম কাজ হবে একটা ক্লাস থাকলেই হলো আচ্ছা স্যার ধরেন আবার এইটার মধ্যে আমি আবার ওই যে বিজি ডেঞ্জারও দিলাম এখানে না বিজি ডেঞ্জার দেওয়া লাগবে না কারণ একটা ক্লাসের মধ্যে যে কোনো একটা ক্লাস নিলেই হবে এখানে আছে বিজি ডেঞ্জার বিজি ডেঞ্জার আপনি চাচ্ছেন এটাও যদি আমি এখানে স্পেস দিয়ে দিতে চাই যে বিজি ডেঞ্জার দিব কি না 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 এটা দিতে হবে না একটা নিলেই 
আবার আমি হচ্ছে কল এমডি4 না দিয়ে শুধু বিজি রেঞ্জার নিতে পারি হ্যাঁ এটাও নিতে পারেন নো প্রবলেম ওকে বুঝতে পারছেন তো নাকি তাহলে এই কাজটা সবাই করবেন ই হলো কল বানান ভুল হয়ে গেছে ওই জন্য ওকে তাহলে এটা একটু সুন্দর করে গেট আপ দিয়ে এই কাজটা করেন ওকে জি স্যার তারপর এখানে এভারেজ থাকতে পারে এভারেজ মানে কি এই দুইটা দুই যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলেন ঠিক আছে পার্সেন্টেজ থাকতে পারে আচ্ছা যা যে যতটুকু পারে এই কাজটা করেন অবশ্যই কাজটা করবেন তাহলে কালকে আমরা এই কাজগুলো করব এই যে রেজাল্ট বের করার এই কাজগুলো করব ঠিক আছে এই কাজগুলো করব এই কাজগুলো করলে আমরা আর অনেক কিছু শিখব তখন আমরা যে কোয়েরি নিয়ে কাজ করতে পারব মূল টার্গেট যে কোয়েরি নিয়ে কাজ করা এই যে কোয়েরি নিয়ে কাজ করতে হলে যে জিনিসগুলো শিখতে হবে সেগুলো আমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে তো আশা করি আপনারা আজকে যতটুকু শিখছেন এতটুকু প্র্যাকটিস করবেন আর এটা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা যদি আজকে প্র্যাকটিস না করেন পরের দিন ভুলে যাবেন সব এলোমেলো হয়ে যাবে কারণ এমন একটি জিনিস এটা দেখেন নর্মাল কাজ করতেছে কাজ করতেছে তাই না আমি কোথাও একটা জিনিস ভুল করলাম এখানে ডটটা দেই নাই কন্ট্রোল সেভ রিলোড কাজ করে কাজ করে একটাও কাজ করবে না এটাই হচ্ছে প্রবলেম এই জন্য খুব সেন্সিটিভ বা সেন্সিয়ারলি কাজ করতে হবে যাতে করে কোনো একটা জিনিসও ভুল না যায় এখন আবার কাজ করবে ঠিক আছে তো অবশ্যই আজকে এতটুকু কাজ প্র্যাকটিস করবেন আর হতাশ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই না বুঝলে আমি কালকে আবার বুঝাবো কিন্তু হতাশ হবেন না আমরা বুঝবো ইনশাল্লাহ 